ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മലോസ് ടെലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഷാജ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഓണത്തിന് ഇടാൻ പറ്റിയൊരു ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലായ ലെങ്ത്ത് നെറ്റിൻ്റെ ആണ് യോക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് യോക്കിന് എത്ര വേണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എൻ്റെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിന് എത്ര വേണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചിൽ പത്ത് ഇഞ്ച് ഞാൻ യോക്കിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഉള്ളത് മുപ്പത് ഇഞ്ച് നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ടും വരും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മുപ്പതാണ് മുപ്പതിന് നാലാക്കുമ്പോൾ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നമ്മളിത് ഈ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ച് കാണിക്കാനാണ് വേസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ഇഞ്ച് നാലിലൊന്ന് ഏഴ് ഏഴ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഹിപ്പ് വന്നിട്ട് മുപ്പത് തന്നെയാണ് മുപ്പതിൻ്റെ നാല് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പതിൽ നാലിലൊരു ഭാഗം നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പതിൻ്റെ നാല് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നാൽപ്പത്തി നാലായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പത്ത് ഇഞ്ച് യോക്കിന് എടുത്തപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് വന്നിട്ട് സ്കേർട്ട് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ സ്കേർട്ട് ലെങ്ത്ത് മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് അവിടെ ആ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഒമ്പത് ഇഞ്ച് അതായത് യോക്കും നമ്മുടെ സ്കേർട്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഒരു സൈഡുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു സൈഡിലാണ് നാലിൽ ഒന്നുള്ള കണക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ള ചെസ്റ്റ് ഞാനൊരു പത്താക്കി റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തടിയൊക്കെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ടേ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല തുണി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ യോക്കിന് എടുക്കുന്ന തുണി കണ്ടല്ലോ യോക്കിൽ നമുക്ക് ലൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലും നെറ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഇത് സ്കേർട്ട് പോർഷനിൽ വെറും സാറ്റിൻ്റെ അതും പിന്നെ കോട്ടൺ ലൈനിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട രണ്ടാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി തന്നെ രണ്ട് ബാക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലും ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വർഷം മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു വർഷം മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈൻ ഇട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കേർട്ട് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി നാല് ഇഞ്ചാണ് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു പിക്ചറിൽ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് ആ യോ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആ യോക്കിൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അവിടെ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൽ താഴെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ആറ് ഇഞ്ചോളം സ്ട്രെയിറ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് അത് ചരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് എ ലൈൻ മാരി ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എ ലൈൻ ആയിട്ടും യോക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പാണ് ലോങ് ഗൗണും മാരിയുള്ളൊരു ടോപ്പാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ചരിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളത് ചരിച്ച് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കണ്ടല്ലേ ഒരു ഞാൻ ചരിക്കണ കണ്ടല്ലേ എൻ്റെ സ്കെയിൽ ചരിച്ച് അത് മാതിരി തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വരയ്ക്ക് ചരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ആദ്യത്തെ ഒരു ആറ് ഇഞ്ചോളം സ്ട്രെയിറ്റ് എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വരച്ച് വരാം അപ്പം നമ്മളത് തന്നിട്ട് ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ലൈനിങ് ഇത് മാതിരി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ലൈനിങ് ഞാൻ തയ്ക്കും തയ്ക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടും കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പലർക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ കട്ടിങ് പാർട്ട് ഇട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് ഇടാൻ വൈകാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ പക്ഷേ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് മേലേക്ക് ഒരു കെറിവ് മാതിരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങിപ്പോവും കേട്ടോ എപ്പോഴും അത് ചിലവർ പറയേണ്ട സൈഡ് തൂങ്ങിപ്പോവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ
പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒന്നരഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അഡൽട്ടിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഉള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളതിനെ കണ്ടോ യോക്കിൻ്റെ ഭാഗം യോക്കിൻ്റെ ലൈനിങ് ആണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോക്കിനുള്ളത് യോക്കിന് ഞാൻ രണ്ട് ലൈനിങ്ങും ഒരു നെറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് വെക്കണത് ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ സുഖം കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ലൈനിങ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലാണ് യോക്കിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ സാറ്റിനും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യോക്കായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നെറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് സാറ്റിൻ്റെ ബോഡി യോക്കും അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് കോട്ടൻ്റെ യോക്കും അപ്പം മൂന്ന് ലെയറാണ് ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷൈനിങ് ചെയ്യണം നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാറ്റൻ ക്ലോത്ത് തന്നെ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് അതും കൂടി ഈ ഒരു അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കൈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പം ഞാൻ കൈ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കയ്യിലും യോക്കും സാറ്റിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാറ്റിനിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ യോ നമ്മൾ നെറ്റിലും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ലീവ് അപ്പോൾ സ്ലീവ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ലീവും ഹാഫ് സ്ലീവിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഉള്ള കൂട്ടുകാരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ സ്റ്റിച്ചിങ് പാട്ട് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉള്ള ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ യോക്കിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള ഇതിൽ വന്നിട്ട് യോക്കിന് നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയറാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലൈനിങ്ങും ഒരു നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടംമാരി എടുക്കാം ഇനി നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കഴുത്ത് അകലം മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കഴുത്ത് അകലം മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴുത്ത് ഇറക്കാൻ വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഞാൻ നാലേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചും അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇഞ്ചായി മാറും നാലേ മുക്കാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിലിപ്പം നാലേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് നെക്ക് കഴുത്ത് ഇറക്കം കഴുത്ത് അകലം വന്നിട്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ അപ്പം രണ്ടേ മുക്കാൽ എന്നുള്ളത് മൂന്നാകും നാലേ മുക്കാൽ എന്നുള്ളത് അഞ്ചാകും ഫ്രണ്ട് നെക്കിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പം മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കഴുത്ത് ഇറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നാലേ മുക്കാലിലല്ല എടുക്കുന്നത് മൂന്നേ മുക്കാൽ എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നാലിഞ്ചായി മാറും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടല്ലാത്തുള്ള നെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ലെയറാണ് ശരിക്കും അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ബാക്ക് നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷൻസും കൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കഴുത്തകലം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ വരുമ്പോൾ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ മൂന്നാവും പിന്നെ ഞാൻ നാല് ഇഞ്ച് കഴുത്ത് ഇറക്കം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നാലേ കാലായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതിന് നമ്മളതങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയ്ക്ക് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്കിടെ ഇത് വന്നിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ നെറ്റിനൊന്നും ഒരു വെളിയില്ലല്ലോ അല്ലേ സാറ്റിനും നെറ്റും മാത്രം പിന്നെ കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങും അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ പീസ് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചു അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് നമ്മൾ കോട്ടൻ്റെ ലൈനിങ് കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോട്ടൻ്റെ മേ ലൈനിങ് നമ്മൾ നെറ്റിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് കഴുത്ത് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചിടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലും നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അടിയിൽ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചു പക്ഷേ നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കോട്ടൺ ലൈനിങ് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുത്തടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മുകളിലുള്ള ലെയറ് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചിടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴുത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഒരു കഴുത്ത് തയ്ച്ച തയ്ക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു
ആ ഒരു നെറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സാറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് കൈക്കുഴി അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി എല്ലാ സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുത്ത് അടിച്ച പോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡുള്ള കഴുത്തും കൂടി അടിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ പറയാമെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഇത് ഓണത്തിനൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു ഉടുപ്പാണ് എന്നാൽ അധികം വിലയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ പാർട്ടിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ പീസായി ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റേ പോർഷനും കൂടി ചെയ്തു ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ചെയ്തു ഇനി നല്ല വശം നല്ല വശം ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ടോ നമ്മളതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇത് കോട്ടൺ ആണ് കോട്ടൺ ലൈനിങ് ആണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാറ്റിനുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ആ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഓക്കെ ഇനി ലൈനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണെങ്കിൽ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ലോ ഇത് ലോങ് ആവുന്ന മാതിരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർ സ്കേർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പീസും സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും കൂടി മേൽ വശത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടല്ലോ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യോക്ക് നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ അടിക്കാം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് യോക്കിൻ്റെ അവിടെ ഫ്രണ്ട് സ്കേർട്ടും വയ്ക്കുക ബാക്ക് യോക്കിൻ്റെ അവിടെ ബാക്ക് സ്കേർട്ട് ബാക്ക് സ്കേർട്ട് കൂടി വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഉണ്ടല്ലേ അതേമാതിരി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഷോൾഡർ രണ്ട് ഷോൾഡറും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചില സമയം വലുതും ചെറുതും ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുത്ത് ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് വേണമെങ്കിൽ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം സ്കേർട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്കേർട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം സ്കേർട്ട് പോർഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സ്കേർട്ട് ഭാവം വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ യോക്കുമായിട്ട് സ്കേർട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഒരു വശം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ വശം ചെയ്യാം അപ്പോൾ യോക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും സ്കേർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കാം കണ്ടല്ലോ നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വരാം കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് അടിക്കാം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നെറ്റ് നെറ്റ് മെറ്റീരിയലിന് ഒരു മീറ്ററിന് വന്നിട്ട് നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു മീറ്ററിന് നെറ്റ് മെറ്റീരിയലിന് സാറ്റിൻ ലൈനിങ്ങിന് വന്നിട്ട് ഒരു മീറ്ററിന് നാല് നാൽപ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലും പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ യോക്കിൻ്റെ ആ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് തൂങ്ങാതിരിക്കാനാണ് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈഡ് സൈഡ് തൂങ്ങി വരില്ല പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ നെറ്റിന് നാൽപ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ നാൽപ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് അറുപത് രൂപയൊക്കെയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് വളരെ അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ യോക്കിൻ്റെ പീസ് ഒരു മീറ്റർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ യോക്കിന് ഒരു മീറ്ററും കൂടി വന്നിട്ടില്ല യോക്കിനും സ്ലീവിനും കൂടി നെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ രണ്ടര മീറ്ററാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അതൊരു എ ലൈൻ അല്ലേ രണ്ടര മീറ്ററാണ് ഞാൻ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലൈനിങ് കോട്ടൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര മീറ്ററാണ് സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ അധികം വിലയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെറ്റിന് ഒട്ടും വിലയില്ല അധികം പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നെറ്റ് തന്നെയാണ് അത് അധികം ഇത് പിന്നെ വഴി ഒരു തെന്നി പോകുമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തെന്നലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ടൈ ഈ ഒരു നെറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് അടിച്
സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അടിയിൽ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ ടോപ്പ് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പീസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ആമ ഹോളും ഷോൾഡറും ഞാൻ സിക്സ് ഇഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെസ്റ്റ് പത്ത് ഇഞ്ച് പത്തര ഇഞ്ച് പത്ത് ഇഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മോൾഡ് മെഷർമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് പത്ത് ഇഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആകുമ്പോൾ പതിനാല് ഇഞ്ച് എടുക്കുക ബാക്കി ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ അഡൾട്ടനും ഇതും തമ്മിൽ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഇതും ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സ്ലീവ് രണ്ട് സൈഡ് സ്ലീവും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു വരാം അത് കണ്ടല്ലേ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യോക്കിൻ്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങടിക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ അതിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് വരേണ്ടത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരാം അതിൽ കൂടെ സൈഡിൽ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് സാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് നമ്മുടെ മേളിലുള്ള ലെയർ മാത്രം ഒരുമിച്ച് രണ്ട് ലെയറും കൂടി നമ്മുടെ ടോപ്പ് ടോപ്പിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നല്ല വശം നമ്മുടെ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മെയിൻ സ്കേർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് വശം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം യോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വലിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ വരിക അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും മേളിൽ നിന്നോട്ടിട്ട് അടിച്ച് വരിക മേളിൽ നിന്നോട്ട് അടിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടില്ല അപ്പം ഇതേമാതിരി നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരാം ഞാനിപ്പോൾ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും വന്നിട്ട് അടിച്ച് ഒന്ന് ആ സിക്സാക്ക് അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ നൂലൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇതായേനെ അപ്പം സിക്സാക്ക് സ്റ്റിച്ച് അടിച്ചതുകൊണ്ട് നൂലൊന്നും ഇതായി പോയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ ഭാഗം ചെയ്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ആ യോക്കിൻ്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രം എടുക്കുക ച ഇങ്ങോട്ട് ചരിക്കുക ഒന്ന് വലിച്ച് ഇങ്ങടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാറ്റലിൽ കൂടെ അടിക്കരുത് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് അടിച്ചു വരിക അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടോപ്പ് അധികം വിലയൊന്നുമില്ല ഓണത്തിനാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു പാർട്ടിക്ക് പോകണമാണെങ്കിലും എന്തിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയൊരു ടോപ്പാണ് ഇത് മോൾക്കാകുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ലോങ് ആയിട്ട് വേ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള യോക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏ ലൈൻ ടോപ്പാണ് കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സ്ലീവും കൂ സ്ലീവും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തു വരിക മറ്റേ ബോഡി കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരിക സ്ലീവ് അല്ല മറ്റേ ബോഡിയും കൂടി നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പോർഷൻ ആദ്യം എടുത്തു നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരാം ആദ്യം നമ്മൾ സാറ്റിൻ്റെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളതങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അതിലിപ്പോൾ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുക നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് അടിച്ചിട്ട് വന്നാലും ധാരാളം അതിനൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓരൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും അടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്താണെന്നുള്ള അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായില്ലേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുമായി നല്ല വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ